ジークンドーの石井東郷先生といえばワンインチパンチもちろん僕もいただきましたいやーすごかったですご覧くださいそうですねはいこういう今はこうフックまあおぶしいやストレートですねうわこれでえでも本当こんだけだったいや本当本当ですこんだけうわーあやっぱすごい<笑>あでもやっぱ嬉しいですねこれ体験すると<笑>あでもこれなかったらもうあすもうちょっとこれ結構分厚い,分厚いですからねはいいやすごいでも体重だって60キロないですよないですよ、はい、あやっぱすごいんだ<笑>でもちょっとブルースリーファンとしては嬉しい<笑>なんかこのブルース・リー先生のがなんかこういただいたみたいな<笑>ちょっと嬉しいありがとうございます<笑>あすごいんですねこれ<笑>石井先生まるで燃えよドラゴンに出てきそうな地下通路ですよねここでジークンドーのさまざまな技術を見せてもらえませんかジークンドーではそのカウンター、はいジクンドってすごいカウンターに長けたあの武術なんですね、はいはい、カウンターを成功させるためには罠を仕掛けることも必要ですしあとはまあ重要なのはやっぱ距離間合いとそれからタイミングそれから技の,その精度ですよね、はいはい、そういうのが大事になってくるんですけど例えばこのワンツーっていう攻撃に対して、うん、もっと早くそうこうでこの,この時にこの内側にカウンターを決めたいっていう場合は、えっと、ちょっとゆっくりはじめまずジャブでこれをこっちに顔をずらすんですよラインをでそうすると相手ここ打ってくるじゃないですか、うん、はいここ入るんです今ここもう目つきだったらこれでもう入ってるしそうだから誘導させるんですよこのフットワークでここはそれを今ブロークンリズムっていうフットワークをこうゆっくりこ,ここで踏むんですけどここで12ってこう左足は後ろ足はつかずにここで軸をずらしてこっち入ってるこの片足で動いてるんですねこの片足こう分かりやすくやるとこうなってるんですねここでブッてバッと入れたりあとは相手がじゃあ何ていうんですかねその間合いをこうな思いっきりこう詰めてきてワンツーを打ってくるような相手だとこれが。ここで詰まっちゃゃうじゃないですか、うんうんうん、でそういった場合は今度は今度は下がりながらこう今バックステップを使用しながら打つやり方とかあとはこの蹴りをそのまま蹴りでフットワークは後ろ足の運びをゆっくりこれで調整するんですよねスッてここにでそうすることによって自分のラインをこう一回ここに、はい、ここでずらしてここで。ここにきっともちろんいきますし、もちろんここから今,今やってね、サイド、サイドに、これ非常に危ない技ですけど、持ってったり、今、インサイドに持ってったけど、同様にアウトサイドも一緒ですね、考え方こっちにラインを、ここでまず整体して合わせといて、合わせといて、ここでプラス、打ってくるのに対して、こう入る。まあ、今、後ろ手で打ったけど、前手でもできる。このタイミングでこっちに入るなるほど、はい、これ整体して整体してそこからするとこう入るあなるほどそうああそういうことかそうこっちからこっちからこう入ってああめっちゃ誘われますね<笑>そうですからするとこう入るあなるほどそうああそういうことかそうこっちからこっちからこう入ってああめっちゃ誘われますね<笑>そうですよ左右にそうあの止まるんですよ、動きがあって、反応して、あって止まったところに、ブロークンリズムなんで、ハーフでもう打撃は、あって止まった瞬間にもう入るっていう、確かにそういうリ,あのリアイですね、はい
、整体すればわかります。あ、すごく細かいちょちょっとした動きにそうそうそう、なぜか自分がふふってこう引っ張られるんですね、うん、人間って。そうですね。そこの反応反射を引き出して、相手を不動にした状態でこっちの攻撃を当てる。要するに動いてる人間にどう当てるかってすごい難しいから、うん、そのじゃあ動いてる人間を止めればいいっていう発想でブログリズムっていうのが存在するんですよ実験同様、はい、相手と同調するとか同期させるっていうのを利用してふふってこう振ってるわけですねそうそうワンビートで同調させて崩して入っていくなるほどこれは危ないですね確かに逆に言えばこれは武道とか格闘技やってる人ほど引っ張られるような気がしますねそう,そう確かに反応力が高い人ほどブログリズムは止まりやすい止めやすいそう,そうこれは、うん、なるほどでそこから高くどにパーって一気に打っていくでしかもその一打一打はちゃんとこの自重を使ったパンチを打ってるから重たいっていうそういう原理あこれ危ないねそうだからただ速いだけじゃないですよ<笑>です、ね、しっかりとした相手とのなんで調和の中で速さをコントロールする自分勝手な速さはそれはエゴなんでそうじゃなくてしっかりと相手,相手と調和しながらそのリズムを崩していくというのがまあジークンドのまあ特徴的で今のはタイミングがえと同時ですね同時タイミングですだからワンツーツーもう早くこれだったらどうこれ同時じゃないですか同時確かにあ同時でしょあですねはいだこれをい,いろいろ、まあ、3つタイミングがあってその線の線だって線で5の線っていうタイミングでそ,のそれぞれのタイミングに応じた戦術の使い方が存在するので、まあ、今回この同時のタイミングの、まあ、一,一部ですね本当に今のはでも相手の動きを誘って読み切って先に動いてるってことなんですか、ねはい、先にまあ攻撃の最中にアングルを変えつつ攻撃を同時であたあのカウンターを入れるっていう、うん、なんだタイの線っていうんですかちょっとかあそうそうそうそうですタイの線ですよね、はい、なるほど<笑>っていうようなのがあのジークンドの技術の特徴的なところですねなるほどはい上平先生どうですご覧になってああ面白いですよはいあれあれあれあれ誘われちゃいますねそうですねいろいろフェンシングとかいろいろやっぱりあイメージしますねなるほど果たして宮平智子が誘われるのか<笑><笑>いろいろ戦術があるんですけど、はい、その中でもこう構え,構えて、えー、とそうですね相手のガードを誘ってこのガードと反対側のに攻撃をする仕掛けるプ、はい、ログレッシブインダイレクトアタックっていうそのえもう一回言ってください<笑>後でテロップで話してプログレッシブインダイレクトアタックという PIA っていうああの戦術があるんですけど、はいはい、それは、まあ、例えばここで整体しててこう下に。あの S、ここかここ打つんですねおお何それ危ねえあこれはでこの時深くこう打つんですよでまず初発をリアルに本当にもうバーンとも当てるつもりで打つんですねでそうすると相手これこの動きに対して反応するじゃないですか、はいはいはい、そうすると 2, 2回目も同じように反応するわけですよあ,あ、この技が来るみたいな。要するに印象付けるわけです,、うん、ですね、はい。で、その印象付けてここでこう入っていくから。ああ。<笑>で、今使ったのがまずここでこう入ってるでしょ。はい、こう。はい。で、この時に二打目を爆飛走じゃ持っていく場合はこれをここで今つめてるんですよ。だからこう当たる。<笑>だからもう一歩相手が交代した時にはもうここが入ってるってこともう詰んでるんですよ<笑>これはでもまた外からこっちから見てもやばいと思ったけど多分整体してて下に来られるとここでこ,こ,こ,こ,こ,こ,こ,こ,こ,ここまで入りますねでこうわいや今完全に食らいましたね<笑>完全に下に引っ張られましたねここ,こ,こ,こ,ここでこ,ここまで入りますねでこうわいや今完全にくれましたね<笑>あのこの二打目の攻撃っていうのはフェイク、はい、フェイクアタックなんですよフェイントじゃなくてフェイクフェイク,フェイクっていうのはだから本物に近い技っていうだ本物に近いように打つから相手はここまでの軌道はこう来るわけですよでこの瞬間に足がもうここにあるからここでアタックされちゃう
、えっと、ちょっと質問していいですか、はい、あの通常僕こういうなんていうかな本当に実用的なテクニックっていうのはいわゆる試合とか組手とかがあって、はい、それも散々やっていく中で生まれていく技術だったと思うんですけれども G 君堂ではそういう、えー、試合ってない,、まあ、ないで,ないですよね、はい、なのにこれは基本的な技術体系の中にそういう相手を誘ってとかに入ってるっていうのはなんかすごい新鮮な感じがしますけど。まあ、ブルースリーがその研究してたその戦術の使い方なのでちょっとフェンシングの要素が今のは強いんですけど、まあ、だからここからバリエーションを増やして例えばこう,こう動かすでそうすると相手はこっちブロックしてこっち回るじゃないですかこうフック着ているんですねでここからこう入って今おおえ何何ゆっくりやってゆっくり今すげえここで振、はい、りますよ、ねはい、ライン取りますよ、ねはいはい、取られちゃうじゃないですか、うん、これがもう餌になっててこう入るんですよもう2段入る3段こう振りかぶるわけじゃないじゃないですね。スーってこうストレートのそのストレートエコノミーラインって言って、うん、その最短距離を通るラインをラインあもう構えで作って動いてるんですよ。そのポジションがしっかりしてるから相手を誘導させたときにこっちにも取ってこう入って入るんです。非常によくわかる。実際に使えるという。ことがよくわかるし、実際に使うことを目的として体系づけられているんだなってことを感じます。そうです。ですまあ、これもだから、戦術を使うためには、一つ一つの技術がしっかり。あの、うん、できてないと、構造がジークンドとしてのストラクチャーを土台ができてないと。うん、まあ、ただのモノマネになっちゃうし、うん、重要なのはやっぱフットワークですよね。フットワークでこう空間をこう外して、こう打っていくのが。やっぱ軸のすごい特徴的な部分、そこで相手をはめていくて。<笑>そのフットワークっていうのつまり運足っていうのは非常にな難しいものですよね。まあそうですね。精度を要求する。やっぱ精度ですね。距離とタイミングとかそれから精度、これが一番重要。それからリズム、うん。リズムを崩す。リズムを同調させる。やはりでも僕はその石井先生のまあまあどういう言葉が適当かわからないですけど本物というかあの本当にすごいなって僕は今感じるのは結構派手な動き素早い動きにジークンドを見えるんですけれどもそれはやっぱ全身のが完璧に連動してるそうですねだからこのアートな感じはしますねこれやっぱり黒帯ワールドとしては非常にあのご出演いただいてありがたい。あ感じました。はい、ありがとうございます。はい、まあ他にもいろいろまあテクニックだったりいろいろあるんです、はい。じゃあそのためにも今後もクロビワールドに出てくれるかな。<笑>いいと思う。ありがとうございます。<笑>はい、じゃあこのパート以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。<笑>まあ良かった。ありがとうございます。えー、すごいよ。暑い。黒とよりもポツンと。ここだー<笑>してこういうこっちに回り込んだりとかここにお次でこう下に出してこう入っていただいてこうやってここからサイドキックに乗ってるこうなんだこうやってこうやってこうやってこうすごい本当に衝撃を受けたんですけど体幹部分があって。肩もうすぐ肘なので、うん、少なくともこれよりはいつ攻めるのがやりやすいと思います、ねうん、やりたいことをやるまでの間のプロセスがすごく難しいし重要だと思うんですけど石井先生が発曲を使い出すとちょっと大変な脅威ですよね<笑>石井東吾宮平保つ武術家たちの人生が交差するクロスロード黒帯ワールド